ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీళ్ళు మనం టెవినెన్స్ థేరమ్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దామండి ఈ టెవినెన్స్ థే నేను డిసి ఎగ్జైటేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి టూ టైమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎగ్జైటేషన్ ఇంకోటి రెస్పాన్స్ సింపుల్ చెప్పాలంటే మనకి ఏంటంటే ఎగ్జైటేషన్ మీనింగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చే ఇన్పుట్ మనం ఎగ్జైటేషన్ అంటాం అలాగే వచ్చే అవుట్పుట్ మనం రెస్పాన్స్ అంటాం నీకు ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటంటే డిసి ఇన్పుట్ ఇచ్చాను డిసి ఇన్పుట్ అంటే మనకి ఈ టెవెన్ అంటే నేను డిసి సప్లై అప్లై చేస్తున్నాను అంటే టెవెన్ ఎస్ థేరమ్కి మనం డిసి సప్లై అప్లై చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ సప్లై కూడా అప్లై చేయొచ్చు అయితే టెవెన్ ఎస్ థేరమ్ డిస్కస్ చేయాలంటే ముందు మనం దీని యొక్క స్టేట్మెంట్ తెలుసుకోవాలి తర్వాత దీని యొక్క ప్రొజెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అంటే స్టేట్మెంట్ ప్రొజెక్ట్ రెండు వస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను స్టేట్మెంట్ మొత్తం రాసేనే ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ నేను రాస్తూ చెప్తే ఏమైతుందో మనకి టైం బాగా లాగ్ అయిపోతుంది అంటే వీడియో యొక్క లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను స్టేట్ మొత్తం రాసేసాను స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇక మనకి టెవినెన్ స్టేరమ్ స్టేజ్ దట్ ఇన్ ఎనీ లీనియర్ బైలేటరల్ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ కంటైనింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఇక మనకి వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ కరెంట్ సోర్సెస్ అండ్ రెసిస్టెన్సెస్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై సింగిల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ దేర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి మనకి ఏమంటే ఒక నెట్వర్క్ ఉందంట ఆ నెట్వర్క్ ఎలాగ ఉందంటే మనకి ఇక్కడ గమనించండి ఒక నెట్వర్క్ తీసుకుంటున్నా మనం ఈ నెట్వర్క్లో మనకు ఉన్నటువంటి పారామీటర్స్ ఏంటంటే అవి లీనియర్ పారామీటర్స్ అంట అంటే లీనియర్గా ఉండాలి అది ఇంకేమైనా మనకి బై లెటర్ అయి ఉండాలి బై లెటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకేమైనా ఏంటి మనకి ప్యాస్యూ ఇది ఒక నెట్వర్క్ అంటే ఈ నెట్వర్క్లో మనకి ఏమైనా అంటే లీనియర్ బై లెటరల్ ప్యాస్యూ ఈ కాంపనీస్ మొత్తం ఉన్నాయి దీంట్లో మనకి ఏమైనా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నాయంట నెంబర్ ఆఫ్ కరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయంట అంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి సోర్స్లలో ఉంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సోర్స్ ఉన్నాయి అలాగే దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి వీటిని మనం ఏం చేయాలంటే అలాగే దీనికి ఒక లోడ్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇది మనకి సంతోషం గివెన్ నెట్వర్క్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ మనకి ఈ సర్క్యూట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ ఉన్నాయి కరెంట్స్ ఉన్నాయి రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి దీన్ని మొత్తం మనం సింపుల్ఫై చేయాలి ఎలా సింపుల్ఫై చేయాలంటే మనకి ఏమన్నాడు నెంబర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ కరెంట్ సోర్సెస్ అండ్ రెసిస్టెన్సెస్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఏ సింగిల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ దేర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ గమనించండి మనకి వోల్టేజ్కి ఆల్వేజ్ సిరీస్లో రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి అదే కరెంట్ అయితే కనుక ప్యాలల్లో రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి అప్పుడు మనం దీన్ని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం ఒకవేళ వోల్టేజ్కి ప్యాలో రెసిస్టెన్స్ ఉంటే అది వోల్టేజ్ ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అవ్వదు అలాగే మనకి కరెంట్ కనుక సిరీస్లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటే కనుక అది ఇది కరెంట్ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అవ్వదు ఇక చూడండి మనకి ఈ నెట్వర్క్ని ఎలా సింపుల్ఫై చేస్తానంటే ఒక సింగిల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉందంట దానికి సిరీస్ ఎలా ఉందంటే మనకి ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది దీనికి మళ్ళీ లోడ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అయితే మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ సర్క్యూట్ని మనం ప్రేమ్ చేయాలి ఈ సర్క్యూట్ ఎలా ప్రేమ్ చేయగలం అంటే మనం ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ని నెంబర్ ఆఫ్ కరెంట్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ని మనం రీప్లేస్ చేయాలి రీప్లేస్ చేయాలంటే మనకి కొంత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఆ ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అయితే కనుక ఈజీగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఈ సర్క్యూట్ తీసుకురావచ్చు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ మనం ఏమంటాం అంటే టెవెన్ అండ్ వోల్టేజ్ అంటాం అంటే వీటిహెచ్ అలాగే మనకున్న రెసిస్టెన్స్ ఏమంటాం అంటే టెవెన్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్టీహెచ్ ఇది మనకి లోర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ అవుతుంది అయితే మనకి ప్రొసీజర్ తెలియాలి స్టేట్మెంట్ అర్థమైంది కదా స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మనకి ఒక సర్క్యూట్లో అంటే ఒక నెట్వర్క్లో నెంబర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ కరెంట్ సోర్సెస్ అండ్ రెసిస్టెన్సెస్ అని ఉంటాయి వీటిని మనం ఏం చేయాలి కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఏ సింగిల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ దేర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ మనకి ఒకసారి ప్రొసీజర్ చూద్దామండి ప్రొసీజర్లో మనకి కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం ప్రొసీజర్ని దీనికోసం నేను ఒక సింపుల్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటాను ఈ సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ తీసుకుంటున్నాను ఇది వోల్టేజ్ వి ఇదొక లీనియర్ బైలెటరల్ అండ్ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ ఇక చూడండి నేను లీనియర్ బైలెటరల్ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ సంబంధించి నేను సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ అనే వీడియోలో నేను వివరంగా చెప్పాను ఇది మనకి నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్లో వోల్టేజ్ యాజ
ఆరిజన్ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్తుంది దాన్ని మనం లీనియారిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటాం ఓకేనా అయితే మనకి ఆర్ఎల్సి పారామీటర్స్కి మాత్రమే లీనియారిటీ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది అలాగే బైలేటరల్ అంటే ఏంటంటే మనకి కాంపోనెంట్కి బోర్డ్ సైడ్ అంటే టూ సైడ్స్గా మనకి కరెంట్ ఫ్లో అయితే బైలేటరల్ అంటాం అలాంటి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఆర్ఎల్సి పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ప్యాసివ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకునే వాటిని ప్యాసివ్ అంటారు అంటే ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసే వాటిని ప్యాసివ్ అని ఒకవేళ ఎనర్జీని కనుక మనకి సెండ్ చేస్తాని మనం యాక్టివ్గా అనుకుంటాం ఇవి కూడా మనకి ఆర్ఎల్సి పారామీటర్స్ అయితే అంటే మనకి నెట్వర్క్లు ఏముంటాయి అంటే ఆర్ఎల్సి పారామీటర్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ గమనించండి మనం తీసుకున్న ఎగ్జైటేషన్ అనేది డిసి ఎగ్జైటేషన్ కాబట్టి ఈ డిసి ఎగ్జైటేషన్లో కేవలం రెసిడెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఒకవేళ ఏసీ ఎగ్జైటేషన్ తీసుకుంటే మన దాంట్లో ఆర్ఎల్సి మూడు పారామీటర్స్ మనం ఇన్బిల్ చేయొచ్చు ఏసీ ఎగ్జైటేషన్ ఆఫ్ తెవినెస్ తీరం అనేది నేను కమింగ్ వినిస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రైంట్ మనకి డిసి ఎగ్జైటేషన్ కాబట్టి మనకి ఓన్లీ రెసిడెన్స్ అనేవి ప్లేస్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ సర్క్యూట్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వద్దాం ఇక్కడ కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవుదామండి స్టెప్ వన్ మనకి స్టెప్ వన్లో ఏం చేయాలంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి లోడ్ రెసిడెన్స్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే రిమూవ్ లోడ్ రెసిడెన్స్ నేను లో రెసిడెన్స్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు సర్క్యూట్ ఎలా ఉన్నా చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి మనకి లో రెసిడెన్స్ అంటే ఏంటండి ఇదే కదా అంటే ఇది ఏ ఇది బి అయితే కనుక ఈ ఏ బి టెర్మినల్ మధ్యలో ఉండే లో రెసిడెన్స్ అవుతుంది దాన్ని మనం రిమూవ్ చేసామంటే ఎలా రిమూవ్ చేయగలే మనం తీసుకునే ఓల్టేజ్ సోర్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి ఎందుకని ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలంటే నేను టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్పాను ఆ సర్క్యూట్లో ఏంటంటే మనకి సాస్ సర్క్యూట్ అయితే కనుక కరెంట్ మ్యాగ్జిమ్ ఉంటుంది ఓపెన్ సర్క్యూట్లో మనకి ఓల్టేజ్ మ్యాగ్జిమ్ ఉంటుంది అయితే మన టెవినెన్స్ ఓల్టేజ్ కాబట్టి మన సర్క్యూట్ని ఎప్పుడు ఓపెనే చేయాలి ఓకేనా అంటే రిమూవ్ లో రెసిడెన్స్ బై ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం ఓపెన్ చేసాం అంటే మనకి ఇది వి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ మాత్రమే మనం మిగిలి ఉన్నాయి ఇప్పుడు లోడ్ ఏమైనా మనకి లోడ్ రిమూవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూలో ఏం చేయాలంటే మనం టు ఫైండ్ టెవెన్ ఎన్ ఓల్టేజ్ టు ఫైండ్ టెవెన్ ఎన్ ఓల్టేజ్ అంటే ఇప్పుడు మనం స్టెప్ టూలో ఏం చేయాలంటే వీటిహెచ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్కడ ఫైన్ చేయాలంటే ఎక్రాస్ ద లోడ్ ఎక్కడ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి మనం ఎక్రాస్ ద లోడ్ దగ్గర ఫైన్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ సర్క్యూట్లో మనకి ఇది రెసిడెన్స్ ఉంది కదా ఈ రెసిడెన్స్లో మనకి ఎటువంటి కరెంటు ఫ్లో అవ్వట్లేదు అంటే ఈ రెసిడెన్స్ మనం ఏం చేయొచ్చు అబౌండెంట్ అని తీసివేయచ్చు అప్పుడు మన సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మన యొక్క సర్క్యూట్ ది ఓల్టేజ్ వి This is R1, this is R2. ఇక్కడ మనం VTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర బి పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఓల్టేజ్ అంటే ఏ బికి మధ్యలో ఉన్న ఓల్టేజ్ కావాలి మనం ఇక్కడ కనుక ఓల్టేజ్ డివైడ్ రూల్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుందంటే VTH ఈక్వల్ టు టోటల్ ఓల్టేజ్ వి ఇంటూ ఎక్కడ కనుక్కుంటున్నాం మనం ఆర్ టూ డిగ్రీ కనుక్కుంటున్నాం ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇది మనకి ఓల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ ప్రకారం మనకి ఈ ఫార్ములాలో చేసుకుంటూ రావచ్చు నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ టూలో మనం వీటిఎస్ కనుక్కున్నాం కదా స్టెప్ త్రీలో ఏం కనుక్కోవాలంటే మనం మనకి ఈక్వల్ ఏజ్ సర్క్యూట్ కావాలంటే వీటిహెచ్ కావాలి యాజ్ వెల్ ఎస్ ఆర్టీహెచ్ కూడా కావాలి అంటే మనం స్టెప్ త్రీ ప్రకారం ఏం చేస్తాం అంటే టు ఫైన్ ఆర్టీహెచ్ టు ఫైన్ ఆర్టీహెచ్ ఇక మన ఆర్టీహెచ్ కనుక్కోవాలంటే మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి మన సర్క్యూట్లో కనుక ఓల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే దాన్ని మనం సా సర్క్యూట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి సా సర్క్యూట్లో ఓల్టేజ్ వాల్యూ జీరో అవుతుంది ఒకవేళ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ వాల్యూ జీరో అవుతుంది అంటే ఇక గమనించండి మనం రెసిడెన్స్ కనుక్కోవాలనుకుంటే కనుక అటు అన్నిట్లో ఎటువంటి సోర్సెస్ ఉండకపోదు అంటే ఓల్టేజ్ మ్యాగ్జిన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్లో కాబట్టి సా సర్క్యూట్లో ఓల్టేజ్ జీరో అవుతుంది మనకి ఇచ్చిన నెట్వర్క్లో ఏముందండి మనకి ఓల్టేజ్ సో ఓల్టేజ్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే జీరో చేస్తున్నాం నేను ఓల్టేజ్ సార్జ్ చేశాను అప్పుడు సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇలా వస్తుంది ఇది మన యొక్క సర్క్యూట్ ఇది ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ మనకేం కావాలంటే ఆర్టీహెచ్ వాల్యూ కావాలి ఆర్టీహెచ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది మనకి ఈ ఆర్ వన్ ఆ
ఆర్టీఎస్ వచ్చింది అంటే మనకి ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తానికి కావాల్సిన టూ పారామీటర్స్ మనకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు స్టెప్ ఫోర్ ఏంటంటే మనకి ఇన్ స్టెప్ ఫోర్ డ్రా ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాయి మనం ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేస్తున్నాం ఏ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ అని మనం డ్రా చేయాల్సింది టెవిన్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలి ఇది విటిహెచ్ ఇది ఆర్టీహెచ్ అలాగే మనకి ఆర్ఎల్ కూడా ఉంటుంది విటిహెచ్ ఆర్టీహెచ్ అండ్ ఆర్ఎల్ ఫైల్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఈ సర్క్యూట్ మొత్తం ఎందుకు మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చామంటే మనకు కావాల్సింది లోడ్ కరెంట్ అంటే లోడ్ కరెంట్ కోసం మనం ఇంత ప్రాసెస్ చేసాం అంటే మనకి ఏం చేయాలి టు ఫైండ్ లోడ్ కరెంట్ ఐఎల్ అంటే మనకి లోడ్ కరెంట్ కావాలి జనరల్ కరెంట్కి ఈక్వేషన్ అనేది మనకి వి బై ఆర్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఐఎల్ ఈక్వల్ ఏం వస్తుంది ఇక్కడ ఓల్టేజ్ ఎంత మనకి విటిహెచ్ బట్ ఆర్ ఎలా ఉందంటే మనకి టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇది ద సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెవినెంట్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ లోట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం వస్తుంది లోడ్ కరెంట్ వచ్చింది అంటే ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక సర్క్యూట్ని మనం రిడక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి టోటల్ కరెంట్ని అంటే లోడ్ కరెంట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ విధంగా చేస్తున్న లోడ్ కరెంట్ వస్తుందా మామూలుగా కేవీఎల్ కేసీఎల్ మెస్ అండ్ నోట్ చేయలేమంటే మనకి త్రీ మెసెస్ వరకు కూడా మనం కేవీఎల్ కేసీఎల్ ఓమ్స్ లాని అప్లై చేసుకుంటూ రావచ్చు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ మెసెస్ పెరిగినాయి అంటే అక్కడ ఈ టెక్నిక్స్ ఏమి మనకి పనిచేయవు సో కన్ఫర్మ్గా అప్పుడు మనం తేరమ్స్కి వెళ్లాల్సిందే ఈ తేరంలో ఏం కనుక్కుంటున్నాం అంటే మనం టెవెన్ వోల్టేజ్ అండ్ టెవెన్ డిస్టెన్స్ ఉపయోగించుకొని లోడ్ కరెంట్ కనుక్కుంటున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వేర్ మనం ఈ టెవెన్ తీరం మీద ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి అసలు లోడ్ కరెంట్ ఎలా కనుక్కోవాలో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనకి స్టేట్మెంట్ అండ్ ప్రొసీజర్ అర్థమైన కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం